अब मैं यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ सुबह उठना मेरे लिए बिल्कुल वैसा है जैसा मुर्गों के लिए नवरात्रों का खत्म होना बहुत डिफिकल्ट है यार सुबह उठना लेकिन अगर सुबह ऐसी हो तो शायद डिफिकल्ट ना लगे वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ श्रीलंका व्लॉग्स लेट्स गो टू अ ब्यूटीफुल सिटी कॉल्ड एला रेलवे स्टेशन पीछे मेरे एल रेलवे स्टेशन है काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं सामने यहीं पर कहीं पर मैं खाना खाऊंगा और उसके बाद सर देखूंगा होटल का क्या करना है बिकॉज अभी तक मैंने होटल बुक नहीं किया मैं अला पहुँच तो गया लंच इज़ डन और लंच जब तक प्रिपेयर हो रहा था तब तक मैंने बुकिंग डॉट कॉम पर एक बुकिंग भी कर ली है यार गड़बड़ हो गई पहली बार नाइन रिव्यूज़ मिले हुए हैं जिस होटल को बुकिंग डॉट कॉम वो होटल बिल्कुल भी नहीं समझ में आया थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता रहता है बट स्टिंकी रूम वो तो अनबेरेबल है ट्राई कोई दूसरा रूम दे दें वो मुझे बट उनके पास सिर्फ वही एक रूम था सो so, मैंने बुकिंग तो कैंसिल कर दिया अच्छी बात यह है कि बुकिंग डॉट कॉम ने मुझे फ्री में कैंसिल भी करने दे दिया फाइनली पहुंच गया होटल बुरी हालत हो गई थी क्योंकि उस होटल में रूम स्टिंकी सा निकल गया रिसर्च किया और फिर एक होटल किया अराउंड फिफ्टी डॉलर के आसपास आई है पर नाइट बट देन दिस इज वॉट यू गेट और जो सामने दिख रहा है वो एला रॉक है और एला रॉक एला का सबसे ऊंचा एक्सप्रेशन पॉइंट है जहाँ पे करीब चार साढ़े चार घंटे लगते हैं आने जाने को फिलहाल करके ये एक रिसॉर्ट है और इन्होंने सारे रूम्स ऐसे ही बना रखे हैं एक रूम विद व्यू एंड उसका अपना प्रॉपर डेक अभी थोड़ा सा फ्रेशन अप होऊंगा और उसके बाद बस निकलना है नाइन आर ब्रिज के लिए और, और इसके बाद बस मैंने स्कूटी निकाली और निकल पड़ा ब्रिज की ओर ब्रिज पे जाने के तीन मेन तरीके हैं एक स्कूटर से दूसरा हाइकिंग जो पैदल जाते हैं और तीसरा थ्रू टुक टुक तो अगर आप हाइक वाले रास्ते के आसपास हैं जो कि बहुत अच्छे से गूगल मैप पे अपडेटेड है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हाइक के थ्रू ही जाओ क्योंकि स्कूटर वाला रास्ता थोड़ा कन्फ्यूजिंग है द ब्रिज ब्रिज नाइन आर ब्रिज ऐसे पूछते पूछते जाना पड़ा मुझे क्योंकि ये गूगल मैप्स पर बिल्कुल अच्छे से अपडेटेड नहीं है बट चूँकि लोकल्स बहुत हेल्पफुल हैं तो पहुँच तो जाओगे शाम के पाँच बजने में 10 मिनट बाकी है तो काफ़ी अंधेरा हो चुका है एक्चुअली सो so, बहुत आइडियल लाइटिंग नहीं है ब्रिज पे जाने के लिए तो नाइन आर ब्रिज श्रीलंका आया और ये नहीं देखा तो क्या श्रीलंका आया आप इसको कहते हैं नाइन आर ब्रिज क्योंकि नाइन आर्स के ऊपर ये ब्रिज बना है और 1921 में बना था ये बिटवीन एला स्टेशन एंड दमोदरा रेलवे स्टेशन इसको इसको दमोदरा नाइन आर्क ब्रिज भी कहा जाता है अपने आप में ये एंटीक पीस है और एक क्लासिक टूरिस्ट प्लेस बन गया है ये ब्रिज एक एंटीक पीस इसलिए है क्योंकि ये पूरा का पूरा ब्रिज सिर्फ ईटे और पत्थरों से बना है एक भी आयरन रॉड यूज नहीं की गई है और ये ब्रिज बनाया है श्रीलंका के एक लोकल इंजीनियर ने जिनका नाम है पी देखा जाए तो सिर्फ एक ब्रिज है ये बट कुछ बात थी यहाँ पर यहाँ से जाने को दिल ही नहीं कर रहा था बट थोड़ी देर बाद जब मैं वापस जाने को हुआ तो लोगों से पता चला कि एक बेहद खूबसूरत नीली सी ट्रेन आती है यहाँ पर जिसको देखने के लिए लोग घंटों इंतजार करते हैं तो मैंने सोचा अब यहाँ तक आ गए तो ये नज़ारा तो देख के ही जाएंगे
गुड मॉर्निंग गाइस पाँच बजकर पाँच मिनट हो रहा है और सनराइज देखने के लिए तो अभी उठना पड़ेगा अब मैं यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ सुबह उठना मेरे लिए बिल्कुल वैसा है जैसा मुर्गों के लिए नवरात्रों का ख़त्म होना लेकिन जैसे ही मैं रिजॉर्ट से बाहर निकला और ये नीला आसमान देखा मुझे समझ में आ गया था कि आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है सो so, होटल से एक पॉइंट तक स्कूटी लेकर के आ सकता था मैं वो करीब 10 मिनट का रास्ता था वहाँ से फिर आगे करीब 30 मिनट की वॉकिंग है जो पिछले 10 मिनट पहले स्टार्ट कर चुका हूँ मैं सो so, अभी वॉक करते हुए जा रहा हूँ लिटिल एरम्स पीक की तरफ और ये 20 मिनट का और एक अच्छा खासा रास्ता है मतलब इट्स नॉट बैड प्रॉपर रास्ता बना हुआ है और व्यू बड़ा कमाल का है रास्ता वाकई बहुत अच्छा था और था भी बीस मिनट का ही लेकिन 20 मिनट का ये उनके लिए था जो फिजिकली टोटली फिट थे क्योंकि अगले दो मिनट की वॉकिंग के बाद मुझे दिख गई सीढ़ियाँ और सीढ़ियों को देखते ही छूट गए मेरे पसीने क्योंकि मुझे याद आ गया सिगरिया लायन रॉक आप लोगों को भी याद होगा एपिसोड नंबर टू श्रीलंका का अगर नहीं देखा है तो राइट साइड ऊपर कॉर्नर में लिंक फ्लैश हो रहा है अभी जाकर देखिए बस भगवान का नाम लिया मैंने और शुरुआत कर दी चढ़ाई इतनी मेहनत से सोकर उठा था तो कुछ तो करके ही जाना था बट सीढ़ियाँ थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी पर थोड़ी चढ़ाई के बाद कच्चा रास्ता आ गया और कच्चे रास्ते पर चलना थोड़ा आसान था बट थोड़ी देर बाद फिर और सीढ़ियाँ आ गई और हालत कुछ ऐसी हो गई पर किसी तरह करीब 40 मिनट में ऊपर पहुंच गया मैं थोड़ी रिस्की तो मुझे भी लग रही थी बट नीचे उड़ते ये बादल और वहाँ पर कोने पर खड़ा हुआ छोटा सा नन्हा सा प्राणी इन दोनों को देखकर मैं अपने आप को नीचे जाने से रोक नहीं पाया और बहुत संभलते हुए नीचे उतरने लगा 